sa isang araw po. It's shout time! Sa November 16, 2015, ipagdiriwang ng bansa ang ikaisandaan at 25 taong karawan ni Pangulong Elpidio Quirino na isinilang noong 1890 sa Vigan, Ilocos Sur. Doon, magkakaroon ng pagdiriwang upang sariwain ang mga pamana sa bayan ng unang Ilocano President, the original Apo Lakay. Nagmula sa hirap, una siyang naglingkod sa pamahalaan bilang guro sa edad na labing anim hanggang maging pangulo ng bansa noong 1948. Ngunit ngayon, tila hindi na matunog ang kanyang pangalan sa mga naging pangulo. Nakalimutan na kung bakit siya mahalaga na ipinangalan sa kanya ang Quirino Highway, Quirino Avenue at Quirino Province, pati na ang iba't ibang Quirino Schools sa bansa. Ano-ano nga ba ang mga kontribusyon ni Elpidio Quirino sa ating bayan? Bilang pangalawang pangulo, siya nagtatag ng ating professional na foreign service na nagbukas ng pakikipag-ugnayan sa dalawang putpitong mga bansa sa daigdig. Sa kanyang pakikipagnegosasyon sa mga Amerikano, sinikap niyang itaguyod ang interes ng mga Pilipino, bagamat mahirap. Nasabi nga ng isang Amerikanong diplomat sa inis sa kanya, The trouble with Quirino is that he is taking Philippine independence too seriously. Nagawa niyang bawasan ang mananatiling base militar sa Pilipinas mula pitumpu hanggang dalawampu't tatlo na lamang tapos napilit niya ang mga Amerikano na gawing ironclad ang kanilang pagtatanggol sa Pilipinas kung sakaling manganib ang bansa sa pamamagitan ng pagingi ng Mutual Defense Treaty na hanggang ngayon ay batayan ng ating pakikipagkaibigan sa Estados Unidos. Bilang Pangulo, siya ang kauna-una Pangulo na naglatag sa industrialisasyon bilang batayang hakbang tungo sa pagunlad ng bansa. Ngunit, hindi lang ito bola. Konkreto niya itong ipinakita sa pagtatatag ng mga hydroelectric plants tulad ng Abuclaw Dam at maging sa Mindanao sa pamamagitan ng Maria Cristina Falls Hydroelectric at Fertilizer Plants. Nagpatayo ng irigasyon sa mga Ilog Agno at Pampanga at nagpamahagi ng lupa sa Isabela, Cotabato, Bukidnon at Lanao. Gayun din, hindi niya kinalimutan ang kanyang pinagmulan. Malapit-lapit sa bitukan ng mga tao ang pagsusulong ng minimum wage law, ang pag sa Women's Compensation Act at ang 8-hour law upang maipatupad na ito ng maayos, at ang mga proyektong pabahay sa Lungsod Quezon na ginawa niya kabisera ng Pilipinas para sa mga ordinaryong empleyado ng pamahalan. Ngunit hindi lamang talino, may puso. Bagay nga sa kanya ang initials niya, may EQ siya. Nang mga nibang buhay ng 6,000 mga white Russians dahil sa pagwawagi ng mga komunista sa China, si Quirino lamang ang tanging pinuno sa mundo na dagling kumupkup sa kanila at pinatira sila sa Tubabaw Island, Giwan, Eastern Sama. Ipinadala niya ang ating mga kawal sa pagtatanggol ng demokrasya sa South Korea na ngayon ay isa ng maulad na bansa. Sa kabila ng pagpatay nila sa kanyang pamilya, Pinatawad niya rin ang mga sundalong Hapones na nakakulong sa Pilipinas para sa kapakanan ng bansa. Isang desenteng tao. Ayon nga sa respetadong dating UP President na si Salvador P. Lopez sa kanyang talambuhay kay Quirino na The Judgment of History, With the passage of time, Elpidio Quirino stands taller still in the pantheon of Philippine Presidents. He deserves to be enshrined in the hearts of the Filipino people, not only as first diplomat and eminent president of the Republic of the Philippines, but in the sober judgment of many, as the greatest and the best. Ako po si Shao Chua, Paras Telebisyon ng Bayan. And that was Shao Chua.